په دې ویډیو کې زه راځم تاسو د هندسي ترادف مفهوم وړاندې کوم او په دې باندې به مونږ ډېر پرمختللي ویډیوګانې نورې هم لرو خو دلته مونږ صرف دا پېژنو چې کله مونږ ته یو څوک وایي چې هندسي ترادف نو مطلب یې ترې نه څه شی وي نو پیل مونږ راځو د څنګه کوو د ترادف نه کوو اول ترادف پېژنو ترادف مونږ او تاسو مخکې هم ویلي وو چې د عددونو څه شی دی دا ترتیب شو عددونو یوه لړۍ ده د بېلګې په ډول کچېرې مونږ ویلو چې یو بیا دوه بیا ورپسې درې بیا ورپسې څلور پنځه او همداسې پسې ځو نو دا خپله یو ترادف دی که هم دا یو هندسي ترادف نه دی خو دې ته مونږ یو ترادف ویلی شو دا کېدای شي چې یو حسابي ترادف وي نو راځو اوس خبره دا کوو چې هندسي ترادف څه شی دی نو مونږ وایو چې هندسي ترادف د ترادفونو یو ځانګړی ډول دی چې په هغې کې هر پرله پسې عدد د مخکینی عدد څه شی وي یو 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 د ضرب حاصل وي د یو بل عدد سره د ضرب حاصل وي او یعنی په بلې بارت مونږ وایو چې هر پرله پسې عدد د مخکینی عدد څه شی یو مضرب وي نو زه راځم د دې مثال داسې ته در کوم چې مثلا مونږ سره یو عدد دی دوا او بیا دا دوه زه په څو کې ضرب کومه دریو کې مونږ ته عدد په لاس راځي شپږ بیا دا شپږ په دریو کې ضرب کومه مونږ ته ځواب په لاس راځي اتلس او اتلس چې بیا په دریو کې ضرب کومه ځواب مونږ ته په لاس راځي څلور پنځوس او همداسې پسې وړاندې ځو نو دلته اوس هر یو حد چې دی د بل حد څنګه دی د مخکینی د مخکینی حد کې درې درې ځلې ضرب شوی نو دې ته مونږ څه وایو دا زمونږ لومړنی حد دی ته مونږ څه وایو اې یو او دا زه بیا څنګه کوم په هر ځلې په دریو کې ضربوم چې یو ثابت عدد دی نو زه وایم چې دلته زمونږ اې یو یا لومړنی حد چې دی هغه څو دی دوه دی او د دا چې په کوم عدد کې ضربېږي چې کوم د مشترک نسبت په نامه یادېږي یا آر مونږ ورته وایو آر د دې مساوي څو دی هغه مساوي له دریو سره دی دغه دریو ته مونږ څه وایو مشترک نسبت د حدونو ترمنځ مشترک نسبت دی نو اوس که چیرې یو څوک تاسو ته وایي چې یو ترادف دی چې لومړی حد یې اې یو مساوي نوي دی او آر یا مشترک نسبت یې مساوي دی له منفي یو پر دریو سره منفي یو پر درې نو د دې څه معنی ده د دې معنی دا ده چې د دې لومړی حد به مساوي نوي وي بیا دوهم حد به یې سو وي دا نوي به راخلو په منفي یو پر درېو کې به یې ضرب او دې نه به جوړېږي منفي دېرش ځکه چې نوي په درېو وېشل شي دېرش کېږي او منفي کې ضربېږي دا بیا ورپسې درېم حد چې دی هغه به څوک کېږي بیا به دا په دې کې ضربېږي دا منفي په منفي کې به دا ځلې مثبت شي او دېرش په درېو وېشل شي دا یې نه جوړېږي لس همدارنګه څلورم حد به شي دا به بیا په منفي یو پر درېو کې ضرب شي دې نه به جوړ شي منفي لس پر درې بیا به دا په څو کې ضرب شي دا به په سل منفی یو پر دریو کې بیا ضرب شي دې نه به جوړ شي مثبت لس پر درې بلکې درې نه دلته نهه راځي او همداسې دا ترادف مخکې تلی شي نو کله چې خلک د هندسي ترادف خبره کوي نو هغې هدف دا شوي دلته به یو بل توپیر تاسو ته ووایمه چې دلته اوس سره دا څه دي دا د عددونو ترادفونه دي ترادفونه دا چې عددونه یو بل پر لپسې همداسې یو بل پسې زیاتېږي دلته مونږ سره دوه شپږ اتلس او څلور پنځوس دلته مونږ سره دی نهه دېرش لس منفي لس پر درې او همداسې لس پر نهه دا مونږ سره چې دي ترادفونه دي مونږ یو بل څه لرو چې هغې ته مونږ څه وایو سلسلې وایو سلسلې یا په انګلیسي کې دې ته څه وایي سیریز دې ترادف ته څه ویل کېږي سیکونس په انګلیسي کې نو یا فرض مثال کېدای شي تاسې داسې یو څه ولولئ هندسي سلسله و یو ځای کې وګورئ نو د دې څه مطلب دی هندسي سلسله څه معنی بلکې هندسي سلسله یوازې سلسلې خبره کوم مونږ نو سلسله خپله څه معنی سلسله د یو ترادف د یو یو څو حدونو مجموعې ته ویل کېږي د بېلګې په ډول که چېرې زه دغه دې نه زه هندسي سلسله جوړول غواړم معنی دا چې دا به ماته مساوي شي نوي جمع منفي دېرش جمع لس جمع منفي لس پر درې او جمع لس پر نهه نو د دغه ترادف د یو د څو حدونو مجموعه دې ته مونږ څه وایو سلسله وایو او خپله ترادف چې دی دغسې د عددونو یو لړۍ ته ویل کېږي نو دا ما تاسو ځکه ویل چې پیل کې ما چې کله دغه ترادف او هندسي سلس ترادف او سلسلې مونږ ما چې کله پیل کول په دې کې څه څه ګډوډي دمه نه پوهېدم چې سلسله او ترادف ترمنځ توپیر څه شی دی په هر صورت اوس راځو مونږ بېرته خپل څه شي ته خپلې موضوع ده چې هغه مونږ هندسي ترادفونو کې لګیا یو او راځو دې کې مونږ یو عبارتي پوښتنه حلوو نو دلته مونږ ته وایو چې نوید سره یو توپ دی چې هغه پورته غورځوي نو راځو دلته مونږ لیکو چې نوید توپ غورځوي پورته توپ غورځوي نو دلته مونږ ته وایو چې په لومړي ځل توپ پورته غورځولو سره 
توپ لوڑواله یو سلو سمره یو سلو شل فوټه جیږي دا لیکو په لومړي زرغور زغول سره یو سلو شل فوټه بلکې راځو دې د پاره یو جدول جوړو دلته زه کولای شم دلته ولی کم چې او گزار گزار بور ته ولیکو لومړی گزار او دلته لیکو دلته لیکو چې په لومړی زل گزار سره څومره زی یو سلو شل فوټه پورته زی او بیا موږ ته وایو چې کله توپ په ځمکه ولګي بیرته جګېږي نو دا ځل چې جګېږي د لومړي ځل لوړوالي نه څومره شپېته صفر اشاریا شپږ یا شپېته فیصده دا پورته زی نو بیا ورپسې همداسې هر ځل چې توپ په ځمکه لګېږي او بیرته پورته زی د مخکې ځل نه صفر اشاریا شپږ په اندازه یا شپېته فیصده د مخکني ځل په اندازه پورته زی نو معنا دا چې د دې مشترک نسبت چې دی هغه څومره دی د هغه مشترک نسبت دی آر مساوي کېږي صفر اشاریا شپږ سره نو معنا دا چې کله توپ دو هم ځل لپاره پورته زی نو دا به د مخکې ځل څو سره وي د مخکې ځل صفر اشاریا شپږ ځلې سره یعنې صفر اشاریا شپږ زر به یو سلو شل دا به مساوي شي څو سره دا به مساوي شي دوه اویا فوټه سره بیا په درېیم ځل به څه کېږي درېیم ځل بیا د صفر اشاریا شپږ زر به سو دو اویا یګه مونږ داسې ملیکلې شو چې صفر اشاریا شپږ زر به سو زر به یو ځل بیا صفر اشاریا شپږ ځکه دا ځل به دوه ځلې پکې زر بېږي صفر اشاریا شپږ زر به یو سلو شل زره همدارنګه په څلورم ځل به د دې لوړوالی مساوي شي صفر اشاریا شپږ زر به صفر اشاریا شپږ زر به صفر اشاریا شپږ زر به سو یو سلو شل یا پرلند عبارت د دې سو شپېته فیصده یا دغه زر به صفر اشاریا شپږ سره نو اوس که چېرې موږ غواړو چې د دې دپاره یو عمومي قاعده یو عمومي تعریف ولیکو نو څنګه چل کوو نو نو موږ داسې لیکو چې په په انم انم زل په انم زل لوړوالی دا به مساوي سو سره وي دا مساوي کېږي دا موږ لیکلی شو چې یو سلو شل زر به سو صفر اشاریا شپږ توان د سو یعنې سو ځلې ان منفي یو ځلې بلکې لازمه زه دا لږ روښانه لیکمه داسې لیکمه چې لیکمه دا مساوي کېږي یو سلو شل لږ به صفا ولیکو زر به صفر اشاریا شپږ او صفر زر به صفر اشاریا شپږ سو ځلې ان منفي یو ځلې اوس دا ان منفي یو موږ لکم وکړ دې لپاره موږ راځو ګورو کله چې موږ سره لومړی ګزار کې د دې لوړوالی یو سلو شل وي نو لومړی ګزار کې ان یو دی نو دلته لیکو چې ان منفي یو منفي یو صفر کېږي هر ځل په توان د صفر یو کېږي د خپل یو سلو شل پاتې کېږي په دوهم ځل کې ان موږ سره دوه دی دوه نه چې یو لاړ شي یو کېږي صفر اشاره شپږ په توان د یو خپل صفر اشاره شپږ دا کېږي یو سلو شل همدارنګه درېیم ګزار کې دوه ځلې ور سره صفر اشاره شپږ زر بېږي څلورم ګزار کې درې ځلې ور سره زر بېږي نو ان چې هر څومره وي هغې څخه یو کمېږي او په هماغومره شمېر کې ور سره صفر اشاره شپږ دی لوړوالي کې زر بېږي او موږ ته دا شکل په لاس راځي خو زلته موږ نه پوښتنه دا کېږي چې په دولسمه ټپه کا دولسم ځل چې بال په ځمکه لګي توپ په ځمکه لګېږي او پورته خېز وهي نو دولسمه ټپه کا لیکو دولسمه ټپه کا لوړوالی د توپ دا په کار دی په دولسمه ټپه کې د توپ لوړوالی څومره دی اوس راځو د لپاره موږ بلکې داسې کومه چې راځم دا لږ څه اصلاح کومه دا سم دی خو دا به زه لږ اصلاح کومه دلته موږ ته ټپه کا ویل دلته موږ ګزار اخیستی وو نو دا به زه لږ بدل کومه دې په ځای زه راځمه لیکمه د دې په ځای زه لیکمه دې ګزار په ځای دلته چې لیکو ټپکه لیکو ټپکه نو په لومړني ګزار کې به ټپکه څومره وي صفر ټپکه وي او دوهم ګزار په ځای دلته څو راځي یو په اوله ټپکه دا به شي په دوهمه ټپکه دا به شي په دریمه ټپکه باندې او همداسې پسې ځو نو په دې سره به اوس څه شی شي زمونږ فارمول لږ څه ساده شي ځکه اوس که چیرې مونږ وغواړو چې دلته داسې یو خط کش هم دلته لیکي په انم انم ټپکه په انم ټپکه کې لوړوالی دا زمونږ په کار وي نو دا به مساوي شي له څه سره دا مساوي کېږي صفر اشاریا شپږ په توان د سو په توان د ان یا ان ځلې زر به یو سلو شل دا مانا چې په صفر ټپکه کې کوم وخت کې چې لومړی ګزار وشو هغې کې ټپه هغې وخت کې لا ټپکه نه یې خوړلې نو لوړوالی څومره وي یو سلو شلو کله چې یوه ټپکه وخوړه ده د نه وروسته لوړوالی د بال څومره ته رسېږي صفر اشاریا شپږ په توان دی یو زر به سو زر به هغه لومړنی لوړوالی همدارنګه هر ځل چې ټپکه خوري ټپکو شمېر زیاتېږي او په هماغومره شمېر کې ورسره بیا صفر اشاریا شپږ 
زربیگی نو اوس راځو په دولسم ټپه کې باندې د لوړواله نظر دغه لیکنې ته چمګ وکړه دا به مسویل سو سره وی دلته مونږه پیدا کوو نو راځو دې پر مونږ د حساب ماشین راخلو او دلته لیکو چې یو سلو شل زربی سفر اشاری اشپاگ په توان د سو په توان د دولس زکه دولس م ټپه کده نو دا به مسوی شي سفر اشاری دو شپاگ سره نو راځو دلته لیکو چې د دې قیمت شو سفر اشاری دو شپاگ نو دا معنی چې په دولس م ټپه کبه دغه توپ چې دی سمر پورته زی سفر اشاری شپاگ فوټه یا شاو خوا دری انجا پاندر زمانه دیر کم با پورته زی نو پا دی هلا چې تاسی پا دی بانی پوشوی دا چې دلتا مالک سه اصلا راوستا دا پا دی خاطر وا چی مونگ ترسو پوشو چیز مونگ این چی ده دا همه غا اندازه دا تپکو شمیر سره دا این شمیر سنگوی یو شانوی دا هم سایی و دلتا مونگا یوازی دا تپکو پزه گزار خستی اونو زکا دا ایک لملی گزار کی تپکا نوی نو زکا این منفی نو یو مونگا خستی خدا چلتا مونگا تپکی دا تپکو شمیر شروع که نو دلتا هر زل تپک کی چه دلتا سفر کی گی لملی زل کی دلتا لڑوال یو سلوشل دلتا سفر دینو نو زکا دلتا سفر شار اشپاگ سو زلی سفر زلی پا کی ضرب شوی دلتا تپک شمیر یو دینو یو زلی ضرب شو دلتا دو زلی دلتا دری زلی امداسی 